Zdaj so vodni sindikatov, seveda že imate upravljena izhodišča z pogajanja. Lahko povemo, da bo za nas glavna teža pogajanj na področju dostojne pokojnine. Same plače so prenizke, ampak razmerje med zlasti starostno pokojnino in plačo se je poslačalo in se bo v prihodnje, če ne bo prišlo do spremembe pokojninskega sistema, še poslačalo. Tako da, če se ne bo prišlo do radikalnih sprememb, jutri skoraj vsako pokojenec upravičen in bo potreboval socialno pomoč. To je treba preprečati, pokojninski sistem mora ohranati svojo nalogo, ne le, da preprečuje revščino na stara leta, ampak da omogoča ljudem, da ohranijo socialno varnost, standard, ki so si ga ustvarali v času aktivne delovne dobe. Treba namreč vedeti, da je bilo razmej med potečno stavstno pokonino in plačo v letu 2002, 72,8 odstotka, v letu 2011 pa je to razmej znašalo zgolj 63,4 odstotka. Iz tega razloga je nujno potrebno torej na novo spostaviti to nadomestitveno razmerje. Cel sistem je izjemno zahtevan, potrebno je se ga lotiti z veliko mero subtilnosti, zadeljot se vseh posledic spremenj. Mi smo tudi pripričani, da kot tudi sami nakazujemo, kakšno smer so te spremembe nujno potrebne, kakrati se zavedame in upozarjamo, da ne bo reforme, ki bi bila uspešna, ne bo reforme, ki bi bila uspešna, če ne bomo hkrati storili marsekaj na nekaterih drugih področjih. Poskak moramo nove trajnostne vire financiranja socialnih blaganj in tudi pokolinske blaganje. Mi prelagamo tudi dodatno vdočitev finančnih inštitucij, tisti inštitucij, ki prijemajo sredstva finančne pomoči z javnih sredstev. Ne zabožo voljo tudi, koliko dajo v te socialne blaganje. In tudi postopen blik prispevne stopne drobjavcev za pokolinsko in milijsko zabrvanje ne sme biti pregrešna misl.